会觉得我是变态，但是我们是同学，这年纪比较大。芊芊呐，爱记起赞、购起订阅，喜刷盖小和你收尾朋友哦。嗨，大家！默默的小飞整人有点熟悉，就走过来了。我们呢，这一次泰国行还有一个很重要的事情，就是我要来吃正宗的船面。然后呢，我们现在正在顺利纪念碑的这一站。然后呢，下车只要走五六分钟就可以来到泰国非常有名的船面一条街。据说运河旁边聚集的五六家船面，还没有吃过正宗的船面，我们就一起来去试试看吧。然后我们也来看一下究竟可以吃几碗，好紧张哦！吃。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。嘿，这个画面究竟是要干嘛呢？没有错，出国的时候呢，不管是走对路还是走错路，免不了就是要一直走路。这时候呢，你就需要非常好穿又好走的鞋子。像我今天穿的脚上这一双呢，是 New Balance XC 七二的鞋款，给大家看一下。我非常的喜欢这个系列。像我今天因为要拍摄，所以我要穿比较有弹性，然后跟衬肤色的。衣服下半身呢，我就搭配了这个蓝白色的款式，就是非常的好搭。而且呢，它这系列有非常多颜色，重点是都很好穿。像我前几天还有穿湖水绿，然后跟粉肤橘，我觉得都非常的好搭配。看你是要甜美风啊，或是很酷帅风的牛仔裤都可以。然后我觉得它的实穿性呢，跟它的搭配也都非常的简单。因为就像我这次来泰国，其实我带了非常多的洋装，所以洋装搭配 XC 七二呢，也非常的适合，可以穿出 N 种可能。是不是蛮可爱的呢？有全身吗？有全身吗？耶、yeah, ，好穿，吃船面喽。这里，这里，这里，这里，船面一条街，然后呢，这里一整排就全部都是店家。不过据当地人说，好像每一间吃起来味道都差不多，所以我们就选一间人少的。我今天的目标就选一间有冷气的。好，神秘的位置哦，这边全部都是，然后旁边就是运河。是这一间哦，这一间呢，那个哎，泰国的大胃王。跟大家说，船面呢，它有非常多的搭配，因为你不同的面体跟不同的汤头。你光这两个就可以搭配出三十几种的面出来，就跟我脚上今天穿的这个 New Balance X C 七二一样，它有非常多的颜色可以做选择，然后加上它有一个时髦前卫的一个造型，所以呢，简单就可以打造出 N 种的穿搭，是不是很棒呢？顺便跟大家介绍一下船面，大家知道船面吗？因为呢，泰国的水路非常的发达，不是那种招猪龙，可以讲这个吗？不是那种招猪龙，所以呢，很多摊贩他要在船上贩卖面食，但是又怕船在摇晃的过程当中把那个汤汤水水洒出来，所以呢，它的那个船面有个特色，就是它的面啊跟它的汤分量都比较少一点点，这就是船面的特色。我觉得跟日本的丸沟寿巴的那种感觉有点像，但是它比丸沟寿巴再多一点点，所以很多人来这里吃的时候都会尝试吃。吃的时候把它叠高高这样子，然后我之前查资料的时候，它一碗是十二块，现在涨到十六块，一个疫情，什么都不一样的。一二三四五，亚派 ，little spicy， 先来水一下。泰国的特色就是你知道满杯的冰块配上铁杯。好，我点了五样都到了，我们来吃吃看。分量比我想象中多哎，他送上桌之后，我发现他的量比玩过说吧多很多。你看这个其实蛮大口的，然后呢，这个是比较我们熟知的船面，这几个好像就比较第一次看到。我们先来试试看这个，这个是唯一的牛肉细面哎。我觉得它的口感有一点点像那个米粉，它的这个酱啊，口味上还蛮重的，有点中药味，带着微辣这样子，我觉得吃起来蛮香的。它虽然这样子小小碗的啊，但是呢，它该有的配料它都有附。
我觉得这样一碗十六块蛮划算的。哦，这汤很浓。这一碗感觉跟刚刚的那个形式有点像，只是这个是猪肉。其实这两碗的那个汤底味道是一样的，但是我觉得煮猪肉的那个味道好像更香，不知道为什么。接下来这一碗呢、啊，它是有花生、猪肉末，跟这个包是什么？馄饨皮吗？然后还有这边有鱼饺，这碗看起来很辣，不知道为什么，因为它辣粉太难咽。嗯，这个好好吃啊！这个有点像台湾凉面的那种调味，因为它是切成块状的花生，所以你咬的时候又有口感，又有香味，就有点像那种麻酱的香气，我觉得很够。我不喜欢这碗，我加一点糖粉好了，因为我姐以前带我去吃路边摊面店，她很喜欢加糖粉。吓一跳，满桌子都是糖粉，糟糕。嗯，哎、欸，这是馄饨皮耶，酥脆。嗯，我喜欢这个。然后汤头大家可以选择要喝或不喝，因为我看有些人是喝掉，然后有一些人就是把它倒在同一碗里面。这一碗看起来也很棒哎、欸欸，你有发现每一碗的面条都不太一样吗？这个就长得像像鸡蛋面一点点。这碗是猪肉汤面的味道，有点像台湾的馄饨汤面的那种味道，但它底是猪肉的。这个吃起来比较清爽，我刚刚先从这个开始吃才对。这个有一种统一肉燥面的那种味道，一点点。接下来就是碗，它有油葱、猪肉，然后也有丸子跟红心菜。哦，这碗看起来很大，你看它，而且它这个的粉看起来比较 Q， 就感觉不是我喜欢的。我误会它了，它的辣度还好，这碗好吃。它是泰国大家印象中的甜辣甜辣的那样，但一点点酸。我喜欢这个。我反而对于大家在台湾比较常吃到的那个船面的那种形式，我好像比较还好哎。我还蛮喜欢他们的猪肉，他们猪肉都煮得很软。这个叫粉红酱料，包是什么意思？然后这个是河粉，这个粉看起来有点恐怖哎，包围。这个河粉，给它味道有点韩式的味道，因为韩式有粉红酱，你知道吗？要不也是一样的吧？好呀，出出。No, no spicy and sweet a little. 呀，我跟他说我不要辣。好辣。这是这个，这个就是大家印象中的船面。决定加一点糖，看我会好一点。我觉得我应该会喝水喝到吧。我一次点太多碗，它的层面其实没有很辣，但是加一点糖，我觉得很有那个 f e、欸、我觉得我们的空心菜这个碗都好大一杠啊，你不觉得吗？有没有？嗯、哦，加糖甜甜的，好好吃哦。我喜欢这种鸡蛋面诶，所以它这个有配这种脆脆的，我就很喜欢。虽然它吃起来有点像台湾那种馄饨汤面加肉燥，但还是蛮香的。我放花生真的好加分啊！我平常在台湾的家里很少看我妈会加这个，是一样口味的。有那种谁马上脆脆烤烤的声音。这个应该是辣的，如果我刚刚说比较辣的，应该不会到很辣。我们再加一点糖好了。我跟你讲，会辣哈，你就是给它撒下去就对了，它就不辣了。这样搭真的不会辣，很甜。
。但我发现这也大家好像平均值吃的碗数还蛮多的、欸，而且我觉得有趣的是，它其实有卖正常的分量，就是六十块，其实是正常的碗的，但是大家还是都是点这种小碗小碗的形式，我觉得还蛮有趣的。然后我是有刚刚点了六碗，我在想说它究竟吃不吃的完，我有点好奇。然后它这个啊，餐点它这里其实有很有那个小菜，这是猪皮，然后这应该是馄饨皮，所以如果你们吃一吃想要换口味，其实也可以加。然后它的面条跟它的 sauce 其实我觉得应该是可以互换，但由于我本人就觉得太肥，我也不知道怎么跟他说。我真的很喜欢这个有花生的花生跟馄饨皮的这个，因为我觉得这个吃起来好香哦，而且它又是我喜欢的面条。我觉得泰式的桌边最常出现的那个四种酱料：干辣粉、糖跟这个应该是辣椒水吧。啊，所以它这边可以选面跟选口味哦。原来哦，后知后觉。我现在吃了二十碗之后，才发现不是全世界。哦，它叠高高，叠高高看起来厉害耶。你看，这碗吃不下去。你也太废了吧！碗我原来他有办法把面堆起来，我刚才 K 老想要帮忙，他一定会觉得说手很快。快三十万了！我刚刚我其实今天给我的最低限度是至少三十。换成鸡蛋面的，因为我刚刚吃的那几个就哎、欸、重复性有点高，所以我点了船面的那个牛肉口味的，一点点辣。一点点辣，哇，很辣，哇，好辣，哇，他们的小辣好惊人哦，他们一定会想说。也不不太点辣，乌龙鸡，对，还有 one ice cream， no spicy， no no spicy。冰淇淋，太太辣了，我需要冰淇淋。这种冰淇淋还蛮好吃的，有点像椰奶的味道。我觉得我现在舌头获得了安慰。这个总爱不辣了吧？如果特别跟他说不要辣。早吃到五十碗，但是我这碗要先放到凉掉之后才要吃。但是它真的太辣了，全球的迪士尼的。我现在要冷静一点，我们就是干脆就不要辣。等一下呢，再吃个鸡碗，我就要再点一个冰淇淋。<笑>这碗真的吸超肥，但是我只能让它。冷掉之后呢，我们再加一点糖下去。你们一定想要这糖这一点点吗？我跟你说，人生追求的什么？好吧。嗯，冷的就真的不辣了。我冰淇淋没了，真的很感谢我刚刚对面的那个人呐、啊，他点的冰淇淋。
让我看到原来有冰淇淋可以点，我觉得太感动了。我現在心情蠻好的我覺得吃五十碗對我來說就是很舒服還可以蹦蹦跳跳的程度非常優秀然後它的芋頭在這裡其實我覺得晚上看還蠻有感覺白天好像還好而且它旁邊還有打燈海